நண்பர்களே வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு யோக வாழ்வு பற்றி பேச போறோம் அதாவது ஒரு நண்பர் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பணக்கார குடும்பத்துல பெண் எடுக்கிறார்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடனே என்ன சொல்றாங்க எல்லாரும் அவருக்கு யோகம் அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்ல கேள்விப்பட்டு இருக்கோம் அப்படி யோகம்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்னாக்க செயற்கை அப்படின்னு அர்த்தம் செதறி கிடக்கிறதையும் விலகி கிடக்கிறதையும் சேர்க்கிறது தான் இப்ப உலகத்துல பார்த்தோம்னா எல்லாரும் அவங்க அவங்க இயல்பு படி விரும்பிய திசையில இயங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லாத்தோட விருப்பமும் ஒன்னா இருக்கும்னு சாத்தியம் கிடையாது அதனால ஒருத்தரு ஒருத்தரு ஒரு முரண்பாட்டோட தான் செயல்படுறாங்க சில நேரத்துல மட்டும் மற்றவங்களோட நாம உடன்படுறோம் இதனால நம்ம வந்து நம்ம சுற்றுச்சூழலோட பெரும்பாலும் முரண்படுறோம் சூழ்நிலைக்கு நமக்கு சூழ்நிலையை வந்து நமக்கு ஏத்தி ஏத்த மாதிரி மாத்திக்கிறதுக்காக ரொம்ப போராடுறோம் இதுதான் நம்ம வாழ்க்கை முறையாக இருக்குது இந்த நிலையில தான் எல்லாத்தையுமே இறைவனோட செயலா ஏத்திக்கிட்டு மன அமைதி பருவம்னு சொல்றாங்க இதனால நாம நம்மளோட தன்முனைப்ப ஒதுக்கி வச்சுட்டு நடக்கிற செயலோட பொருந்திக்கிறது தான் எளிதா இருக்கிறது ஒருத்து நம்மளுக்கு துன்பம் தந்தா நாம அதை எதிர்கொள்றதுக்கு எப்படி பண்றோம்னா பதிலுக்கு நாமளும் அவருக்கு துன்பம் ஏற்படுத்துறது தான் நம்ம இயல்பா இருக்குது அவர் செஞ்ச துன்பம் வந்து அவரா செஞ்சது இல்ல அத வந்து இறைவன் தான் அவர் மூலமா நமக்கு இதை கொடுத்திருக்காரு நம்ம மனசாந்தி அடைஞ்சிட்டோம்னாக்க நாம அவரை பழி வாங்கறதுக்காக ரொம்ப போய் துடிச்சிட்டு இருக்க மாட்டோம் இது சம்பந்தமா ரமணர் வந்து ஒரு விளக்கம் தராரு ஒரு ரயில் பயணி கதை மூலமா ஒரு ரயில் பயணி வந்து தன்னோட மூட்டை முடிச்சோட ரயில்ல ஏறி உட்கார்ந்துருக்கிறாரு ரயில் வந்து அவர் இழுத்து விட்டு போகுது ஆனா அவரும் வந்து தன்னோட மூட்டை முடிச்ச தன்னோட தலையில சுமந்துகிட்டு பயணிக்கிறாரு மூட்டையை அவரு கீழே வைக்காலும் தலையில வைக்கி விட்டாலும் எல்லாத்தையும் சேர்த்துதான் ரயில் இழுக்க போகுது அவரு சுமைய வந்து அவர் கீழே இறக்கி வைக்கிறதுனால ரயிலுக்கு ஒண்ணும் கூடுதலா ஒண்ணும் சுமை இருக்க போறது கிடையாது அது மாதிரி நம்ம சுமை எல்லாத்தையுமே இறைவின் மீது இறக்கி வச்சுட்டோம்னாக்க நாம நம்ம துயரத்தில் இருந்து எல்லாம் விடுபட்டுலாம்னு சொல்றாரு இங்க வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட செயலையும் இறைவின் செயலையும் ஒருங்கிணைப்பு செய்யறோம் அதாவது சேர்க்கிறோம் இந்த ஒருங்கிணைந்த நிலையைத்தான் நம்ம வந்து யோக வாழ்வு அப்படின்னு சொல்றோம் இத இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம தெளிவுபடுத்திக்கணும் அதாவது நாம வந்து எத்தனையோ செயல எதிர்கொள்றோம் சிலத வந்து நாமளே சிந்திச்சு நாமளே முயன்று பண்றோம் நாம செய்யாத செயல் பலவும் நம்மளை சுத்தி நடக்குது ஆனா அதுக்குள்ள நம்ம பொறுப்பு ஏற்றுக்கணும் அவசியம் கிடையாது இப்ப நம்ம ரோட்ல நடந்து போறோம் நடந்து போறது மட்டும்தான் நம்மளோட செயல் ரோட்ல போற மத்த வாகனங்களோ மனிதர்களோ சுத்தமா நம்ம கட்டுப்பாட்டுல செயல்படுறதே கிடையாது அவ நம்மளோட செயல் கிடையாது எதெல்லாம் நம்மளோட செயல் இல்லையோ அதெல்லாம் இறைவன் செயல் தான் நாம செய்யறது மட்டும்தான் நம்மளோட செயல் தானா நடக்கிறது எல்லாமே இறைவனோட செயல் தான் தானா நடக்கிற செயல் நம்ம கட்டுப்பாட்டுல கிடையாது அத நம்ம கட்டுப்பாட்டுல கொண்டு வர பார்த்தா மட்டும்தான் ஏமாற்றமும் துயரமும் வருது இங்க நாம பெரிய செய்ய செயலுக்கும் தானா நடக்கிற செயலுக்கும் ஏற்படுற உடன்பாடு தான் எல்லா செயலையும் இறைவின் செயல ஏத்துக்கிறது தானா நடைபெறும் இறைவின் செயலோட நம்மளோட செயலையும் இணைச்சுக்கிறது தான் இதுக்கு ஒரே தீர்வா இருக்குது அது எப்படி சாத்தியம் அதை எப்படி பண்றது இதுக்கு தொலைக்காட்சியில வந்து ஒரு சொற்பொழிய வந்து ஒரு அன்பர் சமீபத்துல சொன்னாரு ஒரு அது ஒரு அற்புதமான அனுபவமுறையா தெரிஞ்சது அதாவது இதை செய்யறதுக்கு நம்ம ஒன்னும் பெருசா எங்கேயும் போகணும்னு அவசியம் இல்லை நம்மளுக்குள்ளாரியே பல செயல்கள் எல்லாம் தானா தான் இயங்குது இப்ப பார்த்தோம்னா இறுதிய தானா துடிச்சுக்குது ஜீரண மண்டலமும் தானா இயங்குது எல்லா உள்ளுறுப்பும் தானா தான் இயங்குது நம்ம இயக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனா அந்த கருவியெல்லாம் தன்னை வெளிக்காட்டிக்காம ரொம்ப அமைதியா இருக்குது அது இயங்குதான்னு கூட தெரியாத அளவுக்கு ரொம்ப அமைதியா இருக்கு எளிதில அறிந்து கொள்ற மாதிரி சுவாசம் மட்டும் இருக்குது நம்ம அதை உணர்வதால ஆனா அது கூட நாம இயக்காட்டி நின்று போடுறது கிடையாது இப்படி தானா இயங்குற நம்ம சுவாசத்தின் மீது நம்ம கவனத்தை திருப்பி முழு உணர்வோட ஏத்துக்கிறது தான் அந்த நண்பர் சொன்ன பயிற்சி இது ஒரு பயிற்சியா இருந்தா கூட இதுல ஒரு அற்புதமான அணுகுமுறை இருக்குது இதை பத்தி நம்ம நாளைக்கு கொஞ்சம் விரிவா பேசலாம் நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே வணக்கம் 
நம்ம நேற்றுக்கு வந்து டிவி நிகழ்ச்சியில் ஒருத்தர் வந்து சுவாச பயிற்சியை பற்றி சொன்னதையும் அதை நம்ம பங்கில் இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக விளங்கிக்கிறத பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தோம் இப்போ சுவாசம் வந்து தானாக இயங்குது நாம இயக்குறது இல்லை நம்ம பங்குக்கு அதை ஜஸ்ட் ஏற்றுக்கிறது மட்டும்தான் அது அதன் போகட்டும் இயக்கட்டும்னு நம்ம வேற ஏதாவது சிந்தனையில் இல்லை செயல்லோ இருந்தால் அப்போ அது நம்மளோட இயக்கம் வேறையா இருக்குது இப்போ தானாக இயங்குற சுவாசத்தோட இயக்கம் வேற நம்மளோட இயக்கம் வேறன்னு ஆகி போயிடுது இதை இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசமா விரிவுபடுத்தி வழங்கிக்கலாம் இப்ப நாம விரும்பாத நிகழ்ச்சி ஒண்ணு நடக்குதுன்னு வச்சுக்கணும் நம்மளுக்கு துயணம் வருது விரும்பிய நிகழ்ச்சி நடந்தா மகிழ்ச்சியை தேருது நாம விரும்பி நமக்குள்ளார துயரத்தையோ மகிழ்ச்சியோ நம்ம ஏற்படுத்தல நம்ம அணுகு அணுகுமுறைப்படி தானா ஏற்படுற செயலை வந்து இறைவன் செயலை ஏற்றிக்கிட்டு அதுக்கு நாம பொறுப்புள்ள அது இறைவன் செயல அப்படின்னு நாம எப்படி சுவாசத்தோட ஒன்றி சுவாசத்தை ஏற்றுக்கிற மாதிரி நம்ம உணர்ச்சி எல்லாத்தையும் ஏற்றிக்கிட்டு ஒன்றிட முடியுமா முடியும் நாம வந்து நம்ம உணர்ச்சிகளை தாமா ஏற்படுற இறைவன் செயலா அங்கீகரித்தது தான் நாம அதனோட ஒன்றி போறது அப்படின்னு சொல்றது நாம எப்படி சுவாசத்தை தானா ஏற்படுறதா பாக்குறோமோ அந்த மாதிரி நம்ம உணர்ச்சிகளும் தாமா ஏற்படுறதா பார்க்கணும் அதை அனுமதிக்கணும் அப்படி அனுமதிச்சோம்னா நமக்குன்னு ஒரு தனி செயல் இல்லாம இப்படி தானா இயங்குற தெய்வ செயலுக்கு மட்டும் அனுமதி தந்ததா அர்த்தம் ஆயிடுச்சு நாம வந்து எந்த செயலை எதிர்கொண்டாலும் நமக்குன்னு சாதாரணமா ஒரு இயல்பு தன்மையோட தான் எதிர்கொள்றோம் நமக்குன்னு ஒரு மன அமைப்பு இருக்குது இது ஒரு பின்னணி பேக்ரவுண்டா இருக்குது அதன் மூலதான் நம்ம எல்லாத்தையும் எதிர்கொள்றோம் அந்த பேக்ரவுண்டு செயல்படுற வரைக்கும் அது தாமா ஏற்படுற உணர்ச்சிக்கெல்லாம் ஒரு எதிர்காலத்தை ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்குது இப்படி ஏற்படுற உணர்வு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும் இல்ல இப்ப இருக்கக்கூடாதுன்னு அது கண்டிஷன் போடுது அந்த எதிர்காலம் சாத்தியமானதா கூட இருக்கலாம் ஆனா அந்த எதிர்காலத்துக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் தரதுனால நிகழ்கால இயக்கத்துக்கு எதிரான ஒரு இயக்கத்தை அது தோற்றுவிச்சுக்கிட்டே இருக்குது தானா எழுகிற உணர்வை வந்து எதிர்ப்பு இல்லாம ஏற்றுக்கிறது தான் ஒரு சரியான அணுகுமுறை அப்படி பண்றப்ப தானா ஏற்படுற செயல் மட்டும்தான் இங்க செயல்படுது தானா ஏற்படுற செயலை இறைவன் செயலாவே ஏத்திக்கிட்டு அதோட ஒன்றிடணும் இப்ப நம்ம இயக்கம் வந்து தனி இறைவனுடைய இயக்கம் தனி அப்படின்னு ரெண்டு நிலை கிடையாது பொதுவா இந்த நான் எனது அப்படிங்கிற ஒரு தனி இயக்கம் தான் இறை இயக்கத்துக்கு ரொம்ப எதிராக இருக்குது இந்த நான் எனதுங்கிற தனி இயக்கம் வந்து எப்படி உருவாச்சு அதை நாம விரும்பி உருவாக்கணுமா அந்த இயக்கம் கூட தானா உருவானதுதான் எனவே அதுவும் கூட தானா இயங்குற ஒரு பரம்பொருள் இயக்கம் தான் இப்படி நான்கிற தன்னுணர்வு செயல்படுறதுக்கு நாம அனுமதி வழங்குறப்ப அதுவும் இறைவன் செயல் தான் அப்படின்னு உணர்றோம் தன்னுணர்வோடையும் தன்மயத்தோடையும் செயல்படுறது தவறானது அப்படிங்கிற ஒரு குற்ற உணர்ச்சியிலிருந்து விடுபட்டுட்டு அந்த உணர்வு செயல்படுறதுக்கும் தாராளமா அனுமதிக்கிறோம் இப்படி தானா இயங்குற இந்த தண்ணி இயக்கத்தை இறைவனோட இயக்கமா ஏத்துக்கிறது எது நம்ம பேக்ரவுண்ட் இயல்பு தான் அப்படி ஏத்துக்குதா இல்ல அப்படி ஏத்துக்கிறதுக்கு இன்னொரு பேக்ரவுண்ட் இயல்பு இருக்குதா அப்படியெல்லாம் எந்த ஒரு தனி பேக்ரவுண்டும் செயல்படுற செயல்படாத நிலையிலேயே நம்முடைய தண்ணி இயக்கம் வந்து எதிர்கொள்ளப்பட்டு இறைவன் செயலா இயங்கிறதுக்கு அனுமதிக்கப்படுது இங்க நான் என்பதை ஏற்றுக்கிறதுக்கு இன்னொரு நான் வந்து கிடையாது பேக்ரவுண்ட் இல்லாமலேயே பேக்ரவுண்ட் ஏற்றுக்கப்படுது நான் இல்லாமலேயே நான் ஏற்றுக்கப்படுது இந்த காண்பவன் காணப்படும் பொருளா மாறிடலாம் காணப்படுற பொருளும் இறைவன் செயல ஏற்றுக்கப்படுது இப்ப ஏற்றுக்கவரணும் காண்பவனும் எந்த ஒரு பேக்ரவுண்டும் இல்லை இது சும்மா திறந்து கிடக்கிற வீட்டுக்குள்ளார நுழைற மாதிரி 
எல்லா உணர்வும் ரொம்ப எளிதா நம்மளுக்குள்ளார நுழையுது அப்படியே ஏற்றுக்கப்படுது இங்க வரவேற்பு கொடுக்கறதுக்கு நம்ம வீட்டிலேயே யாரும் இல்ல அதை ஏற்றுக்கிறதுக்கு யாரும் இல்ல வீட்டுல விரிஞ்சு கிடக்கிற வெட்ட வெளிதான் எல்லாத்தையும் ஏத்துக்குது ஏத்துக்கிற தன்மை தான் இந்த வெட்ட வெளி இது இடம் கொடுக்கிற தன்மை தான் வெட்ட வெளி ஸ்பேஸ் எம்டினஸ் வெட்ட வெளிக்குன்னு ஒரு தனித்தன்மை கிடையாது ஒரு தன்னுணர்வு கிடையாது இது ஒரு பேக்ரவுண்ட் இயல்பு சொல்ல முடியாது ஆனாலும் இது இருக்குது உயிரோட்டமான வெட்ட வெளியா இருக்குது இந்த வெட்ட வெளியை ஏற்றுக்கிறப்ப தான் எல்லாமே உண்மையா ஏற்றுக்கப்படுது வெட்ட வெளியோட சேர்றதுதான் உண்மையோட உண்மையான சேர்க்கை எல்லா உணர்வுமே வெட்ட வெளியால ஏற்றுக்கப்படுது ஏற்றுக்கொள்பவன் ஒருத்த இல்லாமலேயே அப்படியே ஏற்றுக்கப்படுது ஜஸ்ட் அக்செப்டன்ஸ் தான் இங்க இப்படி ஏற்றுக்கொள்றதுக்கான காரணம் எதுவுமே கிடையாது எது எது இருக்குதோ அது அப்படியே ஏற்றுக்கப்படுது ஏற்றுக்கப்படுற எல்லாமே மலர்வடையுது தன்னோட சுயத்தை நல்லா வெளிப்படுத்துது எல்லா உணர்வு உணர்ச்சிகளும் மெய்ப்பொருள் அனுபவமா மாறி போகுது மலர்ந்துடுது நன்றி வணக்கம்